Hola, aquí estoy de nuevo con novedades interesantes. Voy a conectar el teléfono y arrancar Android Auto. Y si voy al botón de la derecha y pulso, veréis que tengo disponible las aplicaciones de terceros para Android Auto. Para esto, como en los vídeos anteriores os comento, es necesario tener root. Al intentar abrirlo, nos pide permisos, los otorgamos, al igual que en el teléfono, la superposición de aplicaciones. Ahí podéis ver a Mirror y el panel para acceder al resto de aplicaciones del móvil. Si voy a los ajustes y a las aplicaciones instaladas, podéis ver que dispongo de la última versión de Android Auto 3.7. Ahí está. Y ahora si busco la versión, en este caso, de los servicios de Google Play, podéis comprobar que también dispongo de la última versión a día de hoy. Y como veis, sigue funcionando. Tanto la aplicación de Amirror como la de Cars Scream para poder ver vídeos de YouTube y los archivos de nuestro teléfono. Como veis, funciona perfectamente y a pantalla completa. Ok, si vemos también tenemos la aplicación de OBD2A que podéis ver en vídeos anteriores. Como siempre debemos de activar las opciones de desarrollo en la aplicación de Android Auto, pulsando repetidas veces en la barra superior. Dentro de los ajustes de desarrollo activamos las fuentes desconocidas. Una vez hecho esto, como veis, tengo instalado las APKs en el teléfono. La de A Mirror con los ajustes que podéis ver. A obd 2 a y Cars Stream. Una vez instaladas en el teléfono, voy a descargar del foro XDA Developers y gracias al compañero Manutroid19 una aplicación llamada Android Auto 30 Enabled Apps como veis el enlace que nos pone el autor podemos descargar la aplicación e instalarla el funcionamiento es muy sencillo Debemos hacer clic en Read Apps, leer aplicaciones, nos pedirá permisos también de root. A continuación le damos a desbloquear y aplicar. Una vez hemos marcado las aplicaciones que nos aparecen y tengamos instaladas, como digo, le damos a aplicar y nos dirá que reiniciemos el teléfono. Una vez reiniciado ya podemos conectar al coche y como digo, si vamos al botón de la derecha, veréis que tenemos disponible tanto OBD2A como A Mirror que podéis o bien utilizar directamente sobre la pantalla del teléfono o utilizar el panel semitransparente de acceso directo a las aplicaciones que nos ofrece la aplicación con la opción de abrir como veis cualquier aplicación de nuestro teléfono 
como torque que es muy interesante para nuestro coche. También podemos elegir determinadas aplicaciones y dejarlas como favoritas, pulsando la estrella y a continuación la aplicación. Ok, vamos a probar ahora Cars Stream. Podemos reproducir los vídeos de YouTube o bien acceder a la memoria de nuestro teléfono y reproducir los archivos que tengamos en las carpetas. En este caso voy a entrar a la carpeta Movies y a reproducir unos vídeos para que veáis que funciona estando la pantalla del teléfono apagada. Podemos ver perfectamente los vídeos y escucharlos. También podemos manejar desde el Commander, tanto pausar como reproducir o seleccionar un vídeo del menú, como veis. Además del táctil, tenemos esta posibilidad. Ok, como digo, darle las gracias al compañero ManuDroid19 por ofrecernos esta gran aplicación que solventa los problemas que tenemos con las actualizaciones de Android Auto y los servicios de Google. Espero que dure mucho tiempo y que el autor mejore la aplicación cada vez que tenga tiempo para ello. Ok. Dejo enlace de descarga en la información de este vídeo y también en mi página web. Eso es todo. Si os ha gustado, darle un like. Un saludo.